హలెలుయ చెప్పండి అందరూ ఒక మాట చెప్పండి ఈరోజు నా సమస్య నుండి నేను విడుదల పొందబోతున్నాను చెప్పాలి అందరు చెప్పాలా అందరూ ఈరోజు నా సమస్య నుండి నేను విడుదల పొందుతున్నాను దేవుడు నాకు సహాయం చేస్తున్నాడు దేవుడు నాకు విడుదలనిస్తున్నాడు దేవుడు నన్ను బలపరుస్తున్నాడు హలెలుయ రైట్ సామెతల గ్రంథము మూడో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటవ వచ్చిన చదువుకుందాం నా కుమారుడా నా కుమారుడా లెస్ అయిన జ్ఞానమును లెస్ అయిన జ్ఞానమును వివేచనను భద్రము చేసుకును ఏమన్నాడమ్మా లెస్ అయిన జ్ఞానమును వివేచనను లెస్ అయిన జ్ఞానమును వివేచనను వివేచనను భద్రము చేసుకును భద్రము చేసుకును వాటిని నీ కనుల ఎదుట నుండి తొలగిపోనియకు వాటిని మీ కనుల ఎదుట నుండి తొలగిపోనియకు చాలండి ఏమన్నాడమ్మా లెస్ అయిన జ్ఞానము ఇంకేంటి వివేచన మరివి దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి కృప దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి ఆహారము జ్ఞానము అనండి వివేచన అనండి మరి చాలా కుటుంబాల్లో అనేక జీవితాల్లో మనం చూసినట్లయితే కొన్ని సమస్యలు మన జీవితంలో అది ఎప్పుడూ ఉంటాయండి ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు ఆ సమస్యను మనం అధిగమించాలి అని మనం అనుకున్నాము ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము కానీ ఆ సమస్య మన జీవితం నుంచి వెళ్ళిపోదు ఎందుకు వెళ్ళదు ఎందుకు ఈ సమస్య నన్ను విడిచి వెళ్ళటము లేదు అనేక సార్లు మనకి సమస్య వచ్చినప్పుడు మనం ప్రశ్న వేసుకుంటాం ఏంటి ఈ సమస్య ఇక పోదా నాకు విడుదల రాదా మరి లాంటి సమయంలో పరిశుద్ధ గ్రంథములో నుండి మరి దేవుడు మనకు ఒక మాటను జ్ఞాపకము చేస్తూ ఉన్నాడు ఆ మాట ఏమి అంటే ప్రకటన గ్రంథము మూడో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటి నుండి నేను జయించి నా తండ్రితో కూడా నేను జయించి నా తండ్రితో కూడా ఆయన సింహాసనమునందు కూర్చుండి ఉన్న ప్రకారము జయించువాణిని నాతో కూడా నా సింహాసనమునందు కూర్చుండని చెదను ఏమన్నాడమ్మా నేను జయించి నేను జయించి నా తండ్రితో కూడా ఆయన సింహాసనమునందు ఏమన్నా నా తండ్రితో కూడా ఆయన సింహాసనమునందు ఆయన సింహాసనమునందు కూర్చుండి ఉన్న ప్రకారము కూర్చుండి ఉన్న ప్రకారము జయించు వాణిని జయించు వాణిని నాతో కూడా నాతో కూడా నా సింహాసనమునందు కూర్చుండని చెదను నా సింహాసనమునందు కూర్చుండని చెదను జయించిన వారు అనండి ఒకసారి మరి అనేక సందర్భాల్లో మనము జయించిన జీవితం గురించి జయ జీవితం గురించి జయ క్రైస్తవ జీవితం గురించి మనము వాక్యాన్ని మనము విన్నాము మన విశ్వాసాన్ని మనం బలపరుచుకున్నాం అయితే ఈరోజు దేవుడు మనకు ఇచ్చినటువంటి అంశము ఆత్మ సంబంధమైన దేవుని శక్తి హలలుయ ఆత్మ సంబంధమైన దేవుని శక్తి ఇక్కడ మనము ఒక విషయాన్ని మనము జ్ఞాపకము చేసుకోవాలి ఏంటి అంటే జయించడము విజయము మనకి కావాలి ఎవరికి కావాలండి మనకు కావాలి జయ జీవితాన్ని మనము కొనసాగించాలి అంటే దేవుడు మనకు జ్ఞానమును అనుగ్రహించాడు మరి ఆ జ్ఞానమును మనం సంపాదించుకోవాలి అని దేవుడు వాక్యము ద్వారా జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు సామెతల గ్రంథం మూడు ఇరవై ఒకటిలో మనం చదివినట్లు మరి ఆ జ్ఞానము కొదువైన వారికి దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు ఈ జ్ఞానము మరగై ఉన్నది మరి మరగై ఉన్నటువంటి ఆ జ్ఞానాన్ని దేవుడు ఎవరికి ఇస్తాడు అంటే ఆశగల ప్రాణానికి దేవుడు ఇస్తాడు హలలుయ ఎంతమంది ఇక్కడ ఆశ కలిగి ఉన్నారు చెప్పండి పక్కన ఉన్నంత చెప్పండి మీకు దేవుడు ఈరోజు 
సహాయము చేయబోతున్నాడు ఈరోజు దేవుడి జ్ఞానాన్ని మీకు ఇవ్వబోతున్నాడు ఈ జ్ఞానము కనుక మీరు పొందుకున్నట్లయితే జయ జీవితాన్ని మీరు కలిగి జీవిస్తారు మీ జీవితం అంతా కూడా విజయముతో ముందుకు వెళ్తుంది హాలే లూయ మరి అయితే ఈరోజు మన జీవితంలో ఎందుకు మనము ఓటమి పాలవుతూ ఉన్నాం ఎందుకు మనము ఓటమి పాలవుతున్నాం ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి శక్తి మనము పొందకపోవడము ద్వారా ఈ శరీరము ద్వారా మనము ఈరోజు మనము శక్తి కలిగి ఉండొచ్చు కానీ నీ ఆత్మలో శక్తి లేకపోవడమే నీ అపజయానికి మూల కారణము నీ ఆత్మ సిద్ధముగా ఉండాలి ఆత్మ సిద్ధమే కానీ శరీరము బలహీనమని లేఖనము సెలవిస్తుంది యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు చెప్పారు ఏమని ఆత్మ సిద్ధమే కానీ శరీరము మరి రోజు అనేక కుటుంబాల్లో అనేక జీవితాల్లో మన హృదయములో ఆశ ఉంది కానీ మనం దాన్ని జయించలేకపోతూ ఉన్నాం సాధించలేకపోతూ ఉన్నాము అయితే దానికి కారణం ఏంటి దానికి ఎవరు మరి కారకులు అంటే ఈ లోకములో సాతాను అనేవాడు ఈ లోకములో ఉన్నవాడు మరి ఈ ఆత్మ సంబంధమైన శక్తి ఎవరు మనకి ఇస్తారు అంటే చెప్పండి ఏసయ్య అని చెప్పండి ఎవరమ్మా ఏసయ్య మరి ఆత్మ సంబంధమైన శక్తి మనము ఎందుకు మనం కోల్పోయాం అంటే మన జీవితంలో సాతను అనేవాడు ఎప్పుడు కూడా మనల్ని బలహీనపరుస్తూ ఉంటాడు డిసప్పాయింట్మెంట్స్ నిరాశ అనేక సందర్భాల్లో మనం కృంగిపోయిన వారముగా బలహీనపడుతూ ఉంటాం కానీ దేవుడి రోజు మనకు సత్యాన్ని మనకు బోధిస్తున్నాడు ఏంటి ఆ సత్యము అంటే జయించిన వారికే ఆయన తన కృపణిస్తానంటున్నాడు నేను జయించి నా తండ్రితో కూడా ఆయన సింహాసనమునందు కూర్చుండి ఉన్న ప్రకారం జయించిన వాణిని నాతో కూడా నా సింహాసనందు కూర్చుండని చెదను హలూయ నేను జయించి ఉన్న ప్రకారము మీరును జయించాలి అని దేవుడు చెప్తున్నాడు అవునా కదా నేను జయించి ఉన్న ప్రకారము ఎవరైతే జయిస్తారో ఆ జయించిన వారికి దేవుడు ఏమిస్తాడంటే తనతో కూడా తన సింహాసన పైన కూర్చుండని ఇస్తాడు మరి ఎవరు జయించారు ఈ లోకంలో ఎవరండి ఏసయ్య జయించాడు కాబట్టి ఈరోజు తండ్రి కుడి పాశంలో కూర్చొని ఉన్నాడు అలా లూయా అంటే ఏసు క్రీస్తు జయించడానికి కారణం ఏంటి చెప్పండి ఆయన శోధన జయించాడు అపవాదిని ఎదిరించాడు ఆయన ఏం పొందుకున్నాడు అప్పుడు ఆయన తండ్రి చేత పరిశుద్ధాత్మను పొందుకొని ఆయన వెళ్ళి లోకమంతటి కూడా సువార్తను ప్రకటించాడు ఆయన ఆయనకు అప్ప చెప్పినటువంటి పనిని ఆయన ముగించాడు కాబట్టే ఆయన తండ్రి కుడి పాశమున తనతో కూడా సింహాసనం మీద కూర్చున్నాడు ఎంత గొప్ప కార్యము దేవుడు చేశాడు అవునండి జయించడం లేదా ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంట మనమేం చేయాలి జయించాలి దేన్ని జయించాలి అడగండి దేన్ని జయించాలి పక్కన వాళ్ళని అడగండి దేనిని మనం జయించాలి చూడండి నేను ఒక మాట నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఇక్కడ లూకస్ వార్త పదమూడవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చిన ఆమె మీద చేతులుంచగానే ఆమె మీద చేతులుంచగానే ఆమె చక్కగా నిలువబడి ఆమె చక్కగా నిలువబడి దేవుని మహిమపరచను దేవుని మహిమపరచను ఎవరిమే ఒక స్త్రీ ఆ స్త్రీ ఆమె వంగిపోయి లేవలేని స్థితిలో ఆ స్త్రీ ఉన్నది అయితే యేసు క్రీస్తు ఎప్పుడైతే ఆజ్ఞాపించాడో అప్పుడు 
ఆమె స్వస్థత పొందుకున్నది ఏం జరిగిందమ్మా అక్కడ సమాజ మందిరంలో బోధించుచున్నప్పుడు దయ్యము పట్టిన ఒక స్త్రీ ఆ చెట్ట నుండి నిన్ను ఆమె నడుము వంగిపోయి ఎంత మాత్రము చక్కగా నిలవపడలేకుండ నువ్వు ఆమె వంగిపోయి ఉంది ఎందుకు అది ఒక దయ్యము కారణంగా ఆమె ఆ విధంగా వంగిపోయింది కానీ నువ్వు డాక్టర్ దగ్గర వెళ్తే డాక్టర్ ఏమంటాడు తెలుసా డాక్టర్ ఏమంటాడు తెలుసా అమ్మ ఇది స్పైనల్లో మరి ఆ యొక్క నరము మరి పట్టేసింది లేకపోతే వెముక అరిగిపోయిందనో దానికి ఒక కారణం చెప్తాడు నువ్వేం చేస్తావు నమ్మి ఆ మందులను వాడుతూ ఉంటావు ఆ మెడిసిన్ కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటావు కానీ అది ఎంతకు తగ్గదు నువ్వు ఎన్ని మందులు వాడినా ఆ నొప్పి పోదు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏ వైద్యము చేసుకున్నా ఎన్ని చెట్ల మందులు తిన్నా నువ్వు ఎంత దూరం ప్రయాణము చేసినా ఆ నొప్పి పోలేదు ఆ స్త్రీ బాగుపడలేదు మరి ఆ స్త్రీ ఎప్పుడైతే క్రీస్తు నదుకు వచ్చినదో అప్పుడు ఏం జరిగిందమ్మా చదవండి పదకొండు వచ్చిన పదిహేను ఏండ్ల నుండి బలహీన పరచు దయ్యము పట్టిన ఒక స్త్రీ ఎన్ని సంవత్సరాలు పదిహేనిమిది ఏండ్లు పద్దెనిమిది సంవత్సరములు చదువు అచ్చట నుండెను అచ్చట నుండెను ఆమె నడుము వంగిపోయి ఎంత మాత్రమును చక్కగా నిలువబడలేకుండేను ఏసు ఆమెను చూచి ఏసు ఆమెను చూచి రమ్మని పిలిచి రమ్మని పిలిచి అమ్మ నీ బలహీనత నుండి విడుదల పొంది ఉన్నావని నీ బలహీనత నుండి విడుదల పొంది ఉన్నావని ఆమెతో చెప్పి ఆమెతో చెప్పి ఆమె మీద చేతులుంచగానే ఆమె మీద చేతులుంచగానే ఆమె చక్కగా నిలువబడి ఆమె చక్కగా నిలువబడి దేవుని మహిమ పరిచయం దేవుని మహిమ పరిచయం హలోయ పద్దెనిమిది సంవత్సరముల నుంచి వంగిపోయి లేవలేని స్థితిలో ఒక స్త్రీ ఎంతో బాధపడుతూ ఉండగా మరి ఆ స్త్రీని చూసి దేవుడు మరి ఏమన్నాడు నువ్వు స్వస్థత పొందావని చెప్పాడు నువ్వు బాగుపడ్డావని చెప్పాడు అంటే అమ్మని ఏమి పట్టి పీడిస్తుందండి చెప్పాలా ఏం పట్టిందామని ఒక దయ్యము ఆమెను పట్టుకుంది ఆమెను బలహీనపరిచి ఆమెను వేధిస్తుంది మరి దాన్ని మనము జయించాలి హలలూయ దేనిని జయించాలి ఆ దయ్యాన్ని జయించాలి ఆ దయ్యము నేను విడిచిపోయినప్పుడు నువ్వు స్వస్థత పొందుతావు అంటే దేనికి కారణము అమ్మ నీ వ్యాధికి ఆ దయ్యమే కారణము నీ సమస్యకు ఆ దయ్యమే కారణము అంటే నీ సమస్యలన్నిటినీ ఎవరు సృష్టించారు నీ జీవితంలో ఎవరు సృష్టించారు హలెలుయ మరి ఎవరిని జయించాలి మనము ఎవరిని జయించాలి అంట అంటే నువ్వేమనుకుంటావు నువ్వు నీ జీవితాన్ని నువ్వు కోల్పోయినప్పుడు నీ జీవితంలో సమస్య వచ్చినప్పుడు సరే నువ్వు సదు సదురుకుంటావు ఏమని పోనీలే ఇది దేవుడే ఇచ్చాడు దేవుడే తీసుకున్నాడు దేవుని చిత్తం అది దేవుడు నీకు ఒక ఉద్యోగం ఇచ్చాడండి ఆ ఉద్యోగం పోయింది అది దేవుని చిత్తమా నీ జీవితంలో నువ్వు అన్నీ పొందుకున్నావు కానీ అవన్నీ వెళ్ళిపోయాయి నీ జీవితం నుంచి అది దేవుని చిత్తమా ఒక బీదవాడు బ్రతికినంత కాలము నష్టములో అప్పుల్లో బ్రతికి ఏమి సాధించకుండా అప్పులను బిడ్డలకిచ్చి మరణించాడు మరణించి పరలోకానికి వెళ్ళాడు దేవుడు సంతోషిస్తాడా నువ్వు బ్రతికినంత కాలము నువ్వు అప్పుల్లో నష్టములో లేమిలో దరిద్రంలో బ్రతికావు దేవునికి ఇష్టమా దేవుడు సంతోషిస్తాడా నువ్వు ఈ లోకంలో బ్రతికినంత కాలం నువ్వు ఎలా బ్రతకాలి అంటే విజయముతో నువ్వు బ్రతకాలి సాధించాలి నువ్వు ఎప్పుడైతే ఈ లోకంలో నువ్వు ఓడిపోతావో ఆ విజయము నీది కాదు సాధారణుడి విజయము హలలోయ నువ్వు ఓడిపోవాలని చూశాడు కాబట్టి నువ్వు ఓడిపోయావు నువ్వు దరిద్రంలో ఉండాలని చూశాడు నువ్వు దరిద్రంలోనే బ్రతికావు దరిద్రంలోనే మరణించావు అది సాధారణుడు తన జీవితంలో జరగాలని కోరుకున్నాడు కానీ దేవుడు అలా అనుకోలేదు దేవుడి నీ జీవితంలో సమృద్ధి ఉండాలనుకున్నాడు దేవుడి నీ జీవితంలో ఆనందం ఉండాలనుకున్నాడు దేవుడి నీ జీవితంలో అన్ని కలిగి ఉండాలనుకున్నాడు నీ జీవితాన్ని నూతనంగా ఉంచాలనుకున్నాడు గొప్పగా ఉంచాలనుకున్నాడు నేను నూతనమైనటువంటి ఆశీర్వాదంలో ఉన్నతమైనటువంటి స్థానంలో ఉంచాలని దేవుడు అనుకున్నాడు కానీ సాత్తనుడు నీ జీవితంలోనికి వచ్చి నీ జీవితాన్ని నాశనము చేస్తూ నిన్ను అంచలంచలుగా పడవేసి నీ దగ్గర ఈరోజు ఏమి లేకుండా చేశాడు అలే లూయ మన అందుకనే దేవుని వాక్యము సెలవిస్తుంది ఈరోజు ఈరోజు నువ్వు అనుభవిస్తున్నావు అంటే దానికి కారణము ఎవరు ఎవరు చెప్పాలి 
ఎవరండి ఇప్పుడు నువ్వు ఒక శ్రమం కలిగి ఉన్నావు ఒక వ్యాధి కలిగి ఉన్నావు నీ జీవితంలో ఒక కాడి నువ్వు కలిగి ఉన్నావు మోస్తున్నావు అది నీ నీ జీవితం నుంచి వెళ్ళిపోవటం లేదు దానికి కారకులు ఎవరు ఎవరమ్మా చెప్పాల ఈరోజు ఆ కాడిని నా దేవుడు విరగొట్టబోతున్నాడు హలో లూయా నువ్వు ఈరోజు ఎవరైనా కావచ్చు నువ్వు పుట్టింది జయించడానికి నువ్వు పుట్టావు నీ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి సమస్యను నువ్వు జయించడానికి పుట్టావు కానీ బ్రతికినంత కాలము బ్రతికి ఏదో దేవుడు ఇచ్చాడు దేవుడు తీసుకున్నాడు ఏదో చేశాడులే ఈరోజు ఈ చిన్న ఉద్యోగమే నాకు చాలు లేకపోతే ఇదే నాకు చాలు ఇదే ఇదే వాతావరణం ఇదే నా జీవితం అని అనుకుంటే అది దేవుని చిత్తము కాదు నేను జ్ఞాపకము చేస్తున్నా శక్తి ఉన్నప్పుడే జ్ఞానం ఉన్నప్పుడే నువ్వు ఆలోచించాలి సరి అయింది ఎన్నుకోవాలి సరి అయిన మార్గములో ముందుకు వెళ్ళాలి నీ జీవితాన్ని బాగు చేసుకోవాలి ఈరోజు నీకు శక్తి ఉంది ఈరోజు ఆరోగ్యం ఇచ్చాడు దేవుడు నీ జీవితాన్ని బాగు చేసుకున్నటువంటి జ్ఞానము నువ్వు పొందుకోవాలి అందుకనే సామెతల గ్రంథము మూడో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చిన ఒకసారి చదువుమా నా కుమారుడా నా కుమారుడా లెస్ అయిన జ్ఞానమును లెస్ అయిన జ్ఞానమును వివేచనను వివేచనను భద్రము చేసుకును భద్రము చేసుకును చూడండి లెస్ అయిన జ్ఞానము కావాలి వివేచన కావాలి ఈ జ్ఞానము లేకుంటే నువ్వు గుర్తుంచలేవు వివేచన లేకుంటే నీ జీవితంలోనికి ఎవరు వచ్చారు ఎవరు వెళ్తున్నారు నీ ఆరోగ్యము ఎవరు దొంగిలిస్తున్నారు నీకు ఉన్నటువంటి ఆశీర్వాదం ఎవరు దొంగిలిస్తున్నారు తెలుసుకోలేవు నీకు ఆరోగ్యము కావాలి సంతోషము కావాలి సమాధానము కావాలి నీ జీవితంలో అన్ని రకాల ఆనందము నువ్వు కలిగి ఉండాలి అది దేవుని ఉద్దేశం దేవుని చిత్తము అందుకని ఆదాము నవ్వును దేవుడు ఆశీర్వదించాడు అన్ని ఇచ్చాడు తినండి ఫలించండి అభివృద్ధి పొందండి ఈ భూమిని నిండించి మీరు స్వతంత్రం ఇచ్చుకోండి అన్నాడు కానీ ఈరోజు చూస్తే మన అస్థితి లేదు ఆశీర్వాదం లేదు కోలిపోయాం అన్ని కోల్పోయాం కానీ దేవుడు తిరిగి నీకు ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నాడు హలెల్లోయ్య నీకు ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నాడు అందుకని యేసు క్రీస్తు వచ్చి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఆ స్త్రీ ఆ విధముగా ఉన్నప్పుడు ఆ స్త్రీని చూసి జాలిపడి ఆ స్త్రీని స్వస్థపరిచి ఆ స్త్రీకి ఒక సాక్ష్యమును ఇచ్చాడు దేవుడు జయించినటువంటి కృపను దేవుడు ఆమెకి ఇచ్చాడు ఆమె ఆ సమస్యని జయించిందండి ఎలా జయించిందో తెలుసా ఏ సయోధకు వచ్చి ఆయన చెప్పు బోధను వినచున్నది కాబట్టి దేవుని వాక్యము ఆమెను స్వస్థపరచను హలలుయ అందుకని యేసుక్రీస్తు గుర్తించి ఆమెను పిలిచి చెప్తున్నాడు అమ్మా నువ్వు బాగుపడ్డం నీ శరీరంలో వ్యాధి వెళ్ళిపోయింది హలలోయ ఎవరైతే రెగ్యులర్గా సంఘానికి వస్తారో ఎవరైతే రెగ్యులర్గా వాక్యం వింటారో వారిలో ఏ వ్యాధి ప్రవేశించదు హలలోయ నువ్వు వచ్చి వెళ్ళిపోవడం కాదు వాక్యము విని వాక్యాన్ని అర్థము చేసుకొని వాక్యానుసారము జీవిస్తే నీ జీవితంలో ఎలాంటి తెగులు రాదు హలలోయ ఎలాంటి తెగులు రాదు దేవుడు తప్పిస్తాడు దేవుడు నువ్వు అప్పులో ఉండాలని కోరుకోవట్లే నువ్వు అప్పులో నుంచి బయటకు వచ్చి సమృద్ధిలోనికి వెళ్ళి సమృద్ధి గల జీవితాన్ని నువ్వు జీవించాలి హలో లూయ ఈరోజు నువ్వు ఏది చేస్తున్నా అది ఈరోజు చాలా చిన్నదై ఉండొచ్చు కానీ దేవుడు నిన్ను తుదకు మహా అభివృద్ధి దేవుడు నీకు ఇవ్వాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు హలలుయ హలలుయ నేను నీకు మహా అభివృద్ధిని కలగ చేస్తాను అంటాడు దేవుడు మహా అభివృద్ధి కానీ ఈరోజు నువ్వేం చేస్తున్నావు నాకు ఇది చాలు ఇంత ఉంటే చాలు నాకు పోనీలే ట్యాబ్లెట్లు వేసుకుంటే తగ్గిపోతుంది ట్యాబ్లెట్లతోటే నా జీవితాన్ని నడిపించేస్తా జీవితాంతం వేసుకోమన్నా జీవితాంతం వేసుకుంటావు విసిగిపోకుండా కానీ ప్రార్థన చేయమంటే ప్రార్థన చేయవు విసుగు సూదులు వేసుకోమంటే వేసుకుంటావు కదా మందులు వేసుకోమంటే పొద్దున్నే లేచి మందులు వేసుకోవడానికి ఇంత తిని గోళీలు వేసుకుంటావు పొద్దున్న లేచి కొంచెం ప్రార్థన చేయమ్మా అంటే ప్రార్థన చేయవు రాత్రిపూడు కొంచెం ప్రార్థన చేయమ్మా అంటే ప్రార్థన చేయవు అయ్యా ప్రార్థన చేయని బిడ్డల కోసం అని నీకు చెప్తే నువ్వు కూడా వినవు కదా భర్త వినడు భార్య వినరు ఇద్దరు వినరు కారణంగా ఏమొచ్చింది అప్ప జయము చెప్పండి అప్ప జయము కదా నీ వ్యాధిని జయించలేకపోయావు శోధన జయించలేకపోయావు నీ జీవితంలో సాతాను మరి ఎన్నో రకాలుగా నీ జీవితంలోకి వచ్చినప్పుడు నువ్వు జయించలేకపోయావు అందుకనే ఈరోజు సాతానుడు విజయము కలిగి ఉన్నాడు నీ పైన హలో లూయ ఎవరు సంతోషిస్తున్నారు తెలుసా దేవుడు కాదు 
సాతాను సంతోషించాడు ఎందుకు దేవుడు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదం నేను దొంగిలించాను దేవుడు జ్ఞానమని ఇచ్చాడు నేను దొంగిలించాను ఇదిగో దేవుడు ఆ భార్య భర్త మధ్య సమాధానం ఇచ్చాడు కానీ ఆ సమాధానం నేను దొంగిలించాను ఈరోజు వారి జీవితంలో సమాధానము లేదు ఇద్దరు స్నేహితుల మధ్యలో సమాధానం ఉంది కానీ సమాధానం లేని స్థితిని తీసుకొని వచ్చాడు సాతానుడు వారు పడిపోయారు అందులో ఏడుస్తూ ఉన్నారు ఈరోజు సమాధానము లేదు వారికి ఈరోజు అనేక కుటుంబాల్లో సమాధానము లేని స్థితిని చూస్తూ ఉన్నాం ఆ సమాధానం నువ్వు పొందుకోవాలి అంటే ఆత్మ సంబంధమైన శక్తిని నువ్వు పొందుకోవాలి హలో లూయ ఆత్మ సంబంధమైన శక్తి దేవుడే నీకు అనుగ్రహిస్తాడు ఎవరు ఇస్తారండి దేవుడు ఇస్తాడు సాతాను నష్టపరుస్తాడు సాతాను నీ జీవితంలో ఉన్నటువంటి నీ ఆశీర్వాదాలన్నిటిని వాడు లాగి వేసుకుంటాడు నువ్వు అభివృద్ధి పొందుతుంటే వాడు ఇష్టపడడు నేను తొక్కేయాలని చూస్తాడు నీకు మంచి పేరు వస్తుంటే వానికి ఇష్టం ఉండదు నీ పేరును నాశనము చేస్తాడు నీవు పైకి రావాలని చూసి పైకి వస్తావు కష్టపడి కానీ వానికి ఇష్టం ఉండదు కాబట్టి నిన్ను పడేయాలని చూస్తూ ఉంటాడు నీ పైన నింద వేస్తూ ఉంటాడు నిందల్లో నిన్ను నాశనము చేద్దాం అనుకుంటాడు కానీ దేవుడు నిన్ను పైకి ఎత్తుతాడు హలల్లోయ హలలుయ వాడిని నాశనం చేద్దాం అనుకున్నాడు కానీ దేవుడు నేను పైకి ఎత్తుతున్నాడు ఈరోజు హలలుయ ఎవరైతే నిందలు పాలయ్యారో ఎవరైతే వ్యాధిలో మునిగిపోయారో ఎవరైతే ఓటమి పాలయ్యారో ఎవరైతే ఈరోజు అన్యాయం అయ్యారో వారిని దేవుడు పైకి తీసుకొని రాబోతున్నాడు హలలుయ చూడండి రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరములు గడిచిపోయింది ఏసయ్య ఈ లోకములో వచ్చి మరణించి కానీ ఇంకా సంఘములో మార్పు రాలేదు కానీ దేవుడు సంఘాన్ని మార్చబోతున్నాడు ఇదిగో ఈ రోజు బోధిస్తున్నటువంటి వాక్యము ద్వారా హలూయ సంఘాలను దేవుడు మార్చబోతున్నాడు సంఘములో ఉద్యమను తీసుకొని రాబోతున్నాడు సంఘము ఆలోచించడం మొదలు పెడుతుంది హలూయ ఇంతకాలము నువ్వు ఆలోచించలేదు ఎందుకు ఈ నష్టం వచ్చింది ఎందుకు ఈ బాధ వస్తుంది ఎవరు ఆలోచించరు ఏం చేస్తారు ఈ ఇల్లు బాగలేదేమో వాస్తు బాగలేదేమో లేకపోతే పలాంది బాగలేదేమో ఎప్పుడైనా ఆలోచించరా ఎవరికైనా చెప్పరమ్మా ఒకళ్ళు చెప్తే మీరు చేస్తారేమో ఎందుకు నీ జీవితం మారాలని ఆశ ఉంది నీకు ఎంతమంది చేస్తారు వంగిపోయిన నడుము పద్దెనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత ఎవరు బాగు చేశారు నిన్ను బాగు చేయలేడా దేవుడు నిన్ను ముట్టలేడా దేవుడు ఎందుకు నువ్వు నీ విశ్వాసాన్ని కోల్పోతున్నావు ఎందుకు నువ్వు ధైర్యాన్ని నేను కోల్పోయావు ఈరోజు దేవుడు లేడు దేవుడు చేయడు అని నువ్వు అనుకున్నావు కానీ దేవుడు ఆయన ఉన్నాడు ఆయన నేను తప్పిస్తాడు ఆయన నీకు విజయమును ఇస్తాడు ఆయన నేను సంతోషపరుస్తాడు హలలుయ ఆ దేవుని కనికరము ఆయన బిడ్డల పైన ఉన్నదండి హలలుయ అది నువ్వు గుర్తించాలి ఆయన ప్రేమ నీ పైన ఉన్నది ఆయన కృప నీ పైన ఉన్నది ఆయన నేను తప్పిస్తాడు బలపరుస్తాడు స్థిరపరుస్తాడు నిన్ను అనేకమైనటువంటి స్థలాలలో దేవుడు నిన్ను హెచ్చిస్తాడు హలలుయ నువ్వు ఎక్కడ వెళ్ళినను ఫలిస్తావు దీవించబడతావు ఆశీర్వదించబడతావు కానీ ఒక కారణము అదే నీ జీవితంలో అపజయం తీసుకొని వచ్చింది ఆ సాతానుడు కారణంగా ఆ దయ్యము కారణంగా ఈరోజు నువ్వు అన్నీ కోల్పోతున్నావు అయితే ఈరోజు దేవుడు ఆ దయ్యమును నీ జీవితం నుంచి వెళ్ళగొట్టాలని ఆయన నీకు సామర్థ్యము ఇవ్వబోతున్నాడు హలలుయ 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 చూడండి మానసికంగా వేధిస్తాడు సాతనుడు నీకున్నటువంటి ప్రేమను దొంగిలిస్తాడు నీకున్నటువంటి విశ్వాసాన్ని దొంగిలిస్తాడు నీ జీవితంలోనికి అనేకమైనటువంటి సమస్యలను కొని తెస్తాడు మతి సువార్త ఎనిమిదో అధ్యాయము పదిహేడవ వచనము ఆయన మాట వలన ఆయన మాట వలన దయ్యములను వెళ్ళగొట్టి దయ్యములను వెళ్ళగొట్టి రోగుల నెలను స్వస్థపరచను రోగు నెలను స్వస్థపరచను అందువలన అందువలన ఆయనే మన బలహీనతలను వహించుకొని ఆయనే మన బలహీనతలు వహించుకొని మన రోగములను భరించనని మన రోగములను భరించనని ప్రవక్త అయిన యశయా ద్వారా చెప్పబడినది నెరవేరును ప్రవక్త అయిన యశయా ద్వారా చెప్పబడినది నెరవేరును హలలుయ జనులు దయ్యములు పట్టిన అనేకులను యేసు ప్రభు దగ్గరికి తీసుకొని రాబడ్డారు అనేక మందిలో స్పష్టముగా చెప్పబడిన వారు మరి వారి జీవితాల్లో అనేకమైన సమస్యలతో మరి అక్కడికి వచ్చి చెప్పారు ఇదిగో నేను ఈ సమస్యతో బాధపడుతున్నాను నేను ఈ సమస్యతో బాధపడుతున్నాను 
మరి వారందరూ కూడా స్వస్థత పొందినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అనేకులు స్వస్థత పొందారు ఏం జరిగిందమ్మా ఒకసారి చదవండి ఆయన మాట వలన ఆయన మాట వలన దయ్యములను వెలగొట్టి దయ్యములను వెలగొట్టి రోగుల నెలను స్వస్థపరచను రోగుల నెలను స్వస్థపరచను మరి దయ్యాన్ని ఎవరు వెళ్ళగొట్టాలి చెప్పాలి ఎవరు వెళ్ళగొట్టాలి అమ్మా నీ దేవుడే వెలగొట్టాలి నీ వల్ల అవుతుందా నీకు సాధ్యమా కానీ దేవుడు గడిచిన రెండు వారాల క్రితం మనకు బోధించినటువంటి వాక్యములో నుండి ఒక మాటను జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఏంటి ఆ మాట అంటే శోధన జయించిన వారు ధన్యులు అవునా ఈ శోధనను జయించిన వారు ధన్యులు వారికి దేవుడు ఏమిస్తాడు జీవా హలలుయ నిత్య జీవం వారికి ఇస్తాడు దేవుడు నిత్య జీవం వారు పొందుకుంటారు మరి ఈరోజు కూడా మన జీవితంలో మనం చూస్తే మనం ఎప్పుడు కూడా ఓటమి పాలయ్యామని మనం నమ్ముతూ ఉన్నాం కానీ నిజానికి మీరేం చెప్పాలి తెలుసా దేవుని బిడ్డలుగా వాడు నన్ను ఏమీ చేయలేడు నా దేవుడు జయించాడు కాబట్టి నేను కూడా జయిస్తాను హలలుయ ఎవరు జయిస్తారు ఎవరు చేయిస్తారమ్మా దేవుడు నీకే ఇస్తాడు ఆ సామర్థ్యం దేవుడు నీకే ఇస్తాడు ఆ వివేచన ఆ జ్ఞానమును దేవుడు నీకు అనుగ్రహిస్తాడు ఆ జ్ఞానమును సంపాదించుకున్న తర్వాత నీవు అపవాదిని ఎదిరించి జయించి నువ్వేమి చేస్తావు ఆ దేవుని సింహాసనము మీద ఆయన కుడి పాశంలో కూర్చుంటావు హలల్లో యా నువ్వు ఆ సామర్థ్యం పొందుకోవాలి ఆ జ్ఞానము సంపాదించుకోవాలి ఆ జ్ఞానము లేకనే ఈరోజు మనము నశించిపోతున్నాం ఆ జ్ఞానము లేక నశించిపోతున్నాం దేవుని శక్తిని తక్కువ అంచనా వేస్తున్నాను దేవుని ప్రభావం తక్కువ అంచనా వేస్తున్నాను ఈరోజు నువ్వు నమ్మాలి ఈరోజు దేవుడు నన్ను విడిపిస్తాడు నేను ఈరోజు ఏ సమస్యలో ఉన్నా ఈ సమస్య నన్ను ఏమి చేయదు ఈ కాడి నన్ను ఏమి చేయదు ఈ వ్యాధి నన్ను ఏమి చేయదు షుగర్ కానీ బీపీ కానీ థైరాయిడ్ కానీ క్యాన్సర్ కానీ ఎయిడ్స్ కానీ లివర్ సమస్యలు కానీ గుండె జబ్బు కానీ కిడ్నీ వ్యాధి కానీ నీలో ఏ రోగం ఉన్నా అది నిన్ను ఏమి చెయ్యదు హలలుయ అది నిన్ను చంపదు డాక్టర్ చెప్తాను నేను చంపేస్తుందని వైద్యులు చెప్పారు అమ్మ నేను నడుము బాగుపడదని చెప్పారు కానీ ఏ సుక్రీస్తు మరి ఆ సమయంలో ఆమెను చూసి స్వస్థత పొంది ఉన్నామని చెప్పాడు హలలుయ హలలుయ చూడండి రానున్న దినాల్లో నీకు తెలియకుండా నీలో ఉన్న వ్యాధి మాయమైపోతుంది హలలుయ రానున్న దినాల్లో నువ్వు వచ్చి కూర్చుంటావు వాక్యం వినేసి వెళ్ళిపోతావు పోయి టెస్ట్ చేసుకుంటే నీ లోపల షుగర్ ఉండదు బీపీ ఉండదు థైరాయిడ్ ఉండదు అసలు ఏ రోగం ఉండదు నీ లోపల హలలుయ హలలుయ నువ్వు విశ్వాసంతో రావాలి వాక్యం వినాలి నువ్వు వెళ్ళిపోవాలి హలలుయ విశ్వాసంతో రావాలి సంఘానికి దేవుని వాక్యాన్ని తినాలి వెళ్ళాలి హలలుయ ఆత్మ సంబంధమైన శక్తిని నువ్వు పొందుకో ఆత్మ సంబంధమైన శక్తిని నువ్వు పొందుకున్నప్పుడు సాతాను నిన్ను చూసి భయపడతాడు హలలుయ నిన్ను చూసి పారిపోతాడు నిన్ను చూసి నీ జీవితంలోంచి వాడు వెళ్ళిపోతాడు శాశ్వతముగా కుటుంబంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆత్మ సంబంధమైన శక్తితో నింపబడి ఉండాలి నీ ఆత్మకు శక్తినిచ్చేవాడు దేవుడు ఆత్మ బలం ఇచ్చేవాడు ఎవరండి దేవుడే మరి ఆత్మ బలమును ఇచ్చు దేవుడు నీకు సహాయం చేస్తాడు నీకు శక్తిని కూడా ఇస్తాడు హలలుయ ఆత్మ సంబంధమైన శక్తిని కలిగి ఉన్నట్లయితే ఫిలిస్తుడైన గొలియాదును ఏ విధంగానైతే దావిదు సంహరించాడో గొలియాద్ ఏమన్నాడు తెలుసా దావిదుని చూసి నిన్ను చీల్చి నీ మాంసము పక్షులకు గద్దెలకు వేస్తా అన్నాడు వారు రాజ్యంలో చల్లుతా అన్నాడు ఏమైంది ఒక్కటే రాయి కొడితే వెనుకకు పడాలా ముందుకు పడ్డాడు హలలుయ ముందుకు కుప్ప కూలిపోయాడు ఎందుకు ఆ విజయం ఇచ్చింది 
యేసు హలలుయ యహోవా దేవుడే ఆ గొప్ప దేవుడు అతన్ని పడవేసింది అతన్ని చంపింది ఆ దేవుడే యుద్ధము యహోవదే దేవుడు ఏమన్నాడు తెలుసా నువ్వు ఆత్మశక్తిని నువ్వు పొందుకొని నువ్వు నిలపడితే చాలు నేను నిన్ను నడిపిస్తా హలలోయ నేను నీకు విజయమునిస్తా నేను నిన్ను నడిపిస్తా నేను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తా నేను నిన్ను అనేక జనములకు తండ్రిగా చేస్తా రాజుగా చేస్తా కానీ మనం ఏం చేస్తాం అయ్యో ఈ నష్టము దేవుని వల్లనే వచ్చిందేమో ఈ కష్టము దేవుని వల్లనే వచ్చిందేమో దేవుడు ఇచ్చాడేమో అనుభవించేద్దాం కదా అయ్యా ఈ వ్యాధి ఒక దురాత్మ వల్ల వచ్చింది అయ్యా ఈ నష్టము ఒక ఒక సాతాన ప్రభావం వల్ల వచ్చింది నీ శత్రువు వల్ల వచ్చింది ఈరోజు నీ కలిగినటువంటి అనేకమైన నష్టాలు సాతన్ వల్ల నీ కలిగాయి మరి దాన్ని నువ్వు జయించాల్సింది పోయి నువ్వు వాటికి భయపడి లోపడి ఇది దేవుని చిత్తము అని చెప్పి నువ్వు వాటిని అనుభవిస్తున్నావు అందుకని ఆత్మ సంబంధమైన శక్తిని నువ్వు కోల్పోయావు భయము పెరిగితనము పారిపోతావు శక్తి సరిపోదు నీ జీవితం అంతా కూడా అంధకారంలోనికి వెళ్ళిపోతుంది దయచేసి ప్రియమైన సంగమా ఈరోజు మనము దేవుడు మనకు సహాయము చేస్తాడు అని మనం నమ్మినట్లయితే తప్పకుండా నువ్వు విజయం పొందుకుంటావు హలలుయ దేవుడు నాకు తోడై ఉన్నాడు దేవుడు నా పక్షంలో ఉన్నాడు దేవుడు నాలో ఉన్నాడు నాతో ఉన్నాడు నేను వెళ్ళిన ప్రతి స్థలములో నాకు విజయము నాకు సహాయము నాకు తోడు నాకు నీడ సమస్తము ఆయనే నీకు వచ్చి ఆపదలన్నిటిని తప్పించి నిన్ను క్షేమకరంగా దేవుడు నడిపిస్తాడు నీ పొలమును ఆశీర్వదిస్తాడు నీకు ఎర్ర పొలమును ఆశీర్వదిస్తాడు నీకు రావాల్సిన సమస్తము దేవుడు నీకు ఇచ్చి నిన్ను నిలబెట్టి ఆశీర్వదించి ఇదిగో నా కుమారుడు నా కుమారుడు ఆశీర్వదించబడ్డాడు నా కుమార్తె ఆశీర్వదించబడిందని దేవుడు సంతోషపడతాడు కానీ సాతను ఏం చేస్తాడు తెలుసా ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆశీర్వదించబడతావు అప్పుడే నీ దగ్గరకు వస్తావు నువ్వేం చేయను తెలుసా అండి వివేచన కలిగిన వాడవైతే గుర్తిస్తావు వివేచనను కలిగినట్లయితే వెంటనే నువ్వు గమనిస్తావు ఏంటి ఈ నక్షత్రము ఈ తోకచుక్క రావడానికి కారణం ఏంటి అది వివేచన గను వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు వివేచన లేని వారు జ్ఞానము లేని వారు దాన్ని ఆలోచించరు మనం ఏం చేస్తాం పొద్దున్న లేచి తిని స్కూల్కి పోతాం కాలేజీకి పోతాం లేకపోతే డ్యూటీకి వెళ్ళిపోతాం బిజినెస్ ఇవన్నీ చూసుకొని బిజీ బిజీ లైఫ్ నువ్వేం పట్టించుకో నీ జీవితంలో ఇది ఎందుకు వచ్చింది ఏమో లేదు వచ్చింది అట్లా రాని హాస్పిటల్ పోతే తగ్గిపోతుందిలే కొంత కాలం ఉంటే అదే పోతుందిలే అది పోదు సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాలు పది ఇరవై ముప్పై నలభై సత్యదాగా నీతో ఉంటుంది అది నువ్వు జయించలేవు నువ్వు గుర్తిస్తే జ్ఞానము కలిగి వివేచన కలిగి నువ్వు దాన్ని గుర్తిస్తే దానిని నువ్వు జయించాలి హలో లోయ దేవుడు నీకు చెప్తాడు నేర్పిస్తాడు ఎక్కడికి వెళ్తే నేర్పిస్తారండి ఎక్కడికి వెళ్తే నీకు నేర్పిస్తారు దీని గురించి చెప్పండి సంఘానికి రండి నేర్పిస్తాడు దేవుడు అని ఎక్కడికి రావాలి సంఘానికి రండి దేవుడు నేర్పిస్తాడు దేవుడు అభిషేకిస్తాడు బలపరుస్తాడు నీలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క చీకటి శక్తులను దేవుడు చెతక తొక్కుతాడు హలో ఎందుకంటే అవి నీ జీవితంలో ఉండకూడదు వాటిని జయించాలి హలో అందుకనే జయించిన వారిని ఆయన తన సింహాసనం పైన కూర్చుండ పెడతాడు హలో హలో చూడండి సాతాను బంధించిన అబ్రహాం కుమార్తె హలలుయ ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఎవరు బంధించారు చెప్పండి నువ్వు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి బంధించబడ్డా చెప్తున్నారా పక్కన వాళ్ళతో చెప్తున్నారా నువ్వు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి బంధించి ఉండొచ్చు కానీ ఈరోజు నువ్వు విడుదల పొందుతున్నావు అని చెప్పండి ఆల్రెడీ విడుదల పొందరు ఈరోజు హలలుయ హలలుయ చదవమ్మ మళ్ళీ 
ఇదిగో పదిహేను ఏండ్ల నుండి సాతాను బంధించిన అబ్రహాము కుమార్తె అయిన ఈమెను విశ్రాంతి దినమందు ఈ కట్ల నుండి విడిపింపద కదా అని అతనితో చెప్పాను ఆయన ఈ మాటలు చెప్పినప్పుడు ఆయన నిద్రించిన వారందరూ సిగ్గుపడేది చూడండి ఇంకొక సంఘటన చూద్దాం మత్య సువార్త పన్నెండో అధ్యాయము ఇరవై రెండు వచ్చిన అప్పుడు దయ్యము పట్టిన గుడ్డివాడును మూగవాడునైనా ఒకడు చూడండి అప్పుడు దయ్యము పట్టిన గుడ్డివాడును మూగవాడునైనా ఒకడు ఆయన యుద్ధకు తేబడను ఆయన యుద్ధకు తేబడను ఆయన వాణిని స్వస్థపరిచినందున ఆయన వాణిని స్వస్థపరిచినందున ఆ మూగవాడు మాట్లాడు శక్తియు ఆ మూగవాడు మాట్లాడు శక్తియు చూపును కలవాడాయను చూపును కలవాడాయను హలోయా ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి అక్కడికి వచ్చాడు మూగ ఇప్పుడు మూగ వాళ్ళు మాట్లాడతారా మూగవా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు చెప్పాడు పుట్టుకతోటి నేను మూగవాణి అని చెప్పాడు డాక్టర్ ఏమన్నాడంటే ఆపరేషన్ చేస్తే వస్తుండొచ్చు కొన్నిసార్లు చేసినా రాదు అని చెప్తాడు ఆపరేషన్ చేస్తారు అయినా రాదు ఎందుకు అంటే అది శరీర సంబంధమైన వ్యాధి కాదు అది ఒక దురాత్మ వల్ల వచ్చినటువంటి సమస్య ఒక దయ్యము అతని నోరును మూసివేయడం జరిగింది హలో మరి ఇప్పుడు ఆ సమస్య పోవాలి అంటే ఏం జరగాలి మందులు పనిచేస్తాయా అమ్మా మందులు పనిచేస్తాయా ఏం పనిచేస్తాయి అలిసిపోయి ఏడుస్తూ ఇక నా జీవితం ఇంతే అని కూర్చున్న తనకి ఒక వార్త వచ్చింది ఇదిగో యేసు క్రీస్తు అని ఒక నరుడు వస్తూ ఉన్నాడు ఆయన అనేకులను స్వస్థపరుస్తూ ఉన్నాడు నువ్వు కూడా రా అని చెప్పారు పరిగెత్తుకొని వెళ్ళాడు ఆయన బోధించే అమూల్యమైన సందేశాన్ని విని తన హృదయాన్ని బలపరుచుకున్నాడు ఆయన ఎదుట నిలబడ్డాడు ఆయన మూగవాడు గుడ్డి ఇంకా మూగవాడు గుడ్డివాడు అమ్మ మూగవాడు గుడ్డివాడు విన్నాడు వచ్చాడా లేదా కళ్ళు కనబడలేదు ఎక్కడికి వచ్చాడు ఏసయ్య దగ్గరకు వచ్చాడు మరి ఏసు క్రీస్తు ఏమన్నాడు చదువమ్మా అప్పుడు దయ్యము పట్టిన గుడ్డివాడును మూగవాడునైనా ఒకడు ఆయన యుద్ధకు తేబడేను ఆయన వాణిని స్వస్థపరిచినందున ఆయన వాణిని స్వస్థపరిచినందున ఆ మూగవాడు మాట్లాడు శక్తియు ఆ మూగవాడు మాట్లాడు శక్తియు చూపును కలవాడాయను చూపును కలవాడాయను ఏ విధంగా ఆయన ఆత్మశక్తిని పొందుకున్నాడు ఆత్మ శక్తిని ఎందుకు ఇది శరీర సంబంధమైన విడుదల కాదు ఆత్మ సంబంధమైన విడుదల ఎందుకు ఆయనలో ఒక దయ్యం ఉన్నది దురాత్మ ఉన్నది ఆ దురాత్మ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ వ్యక్తి చూడడం మొదలుపెట్టాడు మాట్లాడడం మొదలుపెట్టాడు ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు ఈరోజు నా జీవితంలో కూడా ఇలాంటి విడుదల దేవుడు దయచేయబోతున్నాడు నేను ఆత్మ సంబంధమైన శక్తి నేను పొందుకోబోతున్నాను ఈరోజు చూడండి మీరు ఆత్మలో ఎప్పుడైతే ఆ దేవుణ్ణి మనము కనెక్ట్ అవుతామో అంటే ఆత్మలో మనం ఆ దేవునితో ఎప్పుడైతే మన యొక్క హృదయమును మనము ఆయన పైన నిలుపుతామో ఆయన ఆత్మ ద్వారా ఆ శక్తిని పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఆ శక్తిని మనకు అనుగ్రహించి మనలో ఉన్నటువంటి బలహీనతలు ఆయన తీసివేస్తాం అలలుయ అందుకనే ఆ గుడ్డివాడు చూడడం మొదలుపెట్టాడు మాట్లాడము మొదలుపెట్టాడు హలలుయ చెప్పండి ఈరోజు నీవు కూడా విడుదల పొందుతున్నావు ఎవరండి నీ మీద చేపెట్టుకోండి ఇట్లా ఈరోజు నీవు కూడా విడుదల పొందుతున్నావు దేవుడికి సహాయం వచ్చేయబోతున్నాడు దేవుడిని పక్షం ఉండబోతున్నాడు హలలుయ ఎన్ని సమస్యలు వచ్చినా ఎన్ని నష్టాలు వచ్చినా ఎన్ని నిందలు వచ్చినా వాటన్నిటిని నీ జీవితం నుంచి తొలగించి నువ్వు కోల్పోయిన దానికంటే రెండంతలుగా దేవుడిని ఇస్తాడు హలలుయ హలలుయ ఈరోజు 
నీవు ధన్యుడువు నీవు ధన్యురాలవు అని నేను చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాక్యం తెలియని వాళ్ళు కోల్పోతారు తిరిగి పొందుకోరు కానీ వాక్యం తెలిసిన నీవు కోల్పోయినవన్నీ కూడా తిరిగి రెండంతలుగా నువ్వు పొందుకుంటావు హలో లూయ హలో లూయ నువ్వు కోల్పోయిన సమస్తము తిరిగి రెండంతలుగా నువ్వు ఆశీర్వదించబడతావు ఉద్యోగం పోయిందా ఈరోజు పదివేలు ఉద్యోగం పోయిందా ఇరవై వేలు ఉద్యోగం ఇస్తాడు దేవుడు నీకు ఆమెన్ ఈరోజు నీవు కష్టపడి సంపాదించుకున్న బంగారం అంతా కూడా అమ్మేసావా కుదోబెట్టావా దానికి పదంతలు దేవుడు నీకు తిరిగిస్తాడు హలో లూయ టెన్ టైమ్స్ హలో లూయ ఈరోజు తులం బంగారం పెట్టావేమో పది తులాలు దేవుడు ఇస్తాడు పది తులాలు పెట్టినావా ఎన్ని ఎన్ని టైమ్స్ వస్తాయి హలో లూయ పది తులాలు పెడితే వంద తులాలు రావాల్సిందే గట్టిగా చెప్పలు కొట్టాడు ఎందుకు పెట్టావు సాతనుడు ఆ బంగారం నీ దగ్గర ఉంటే ఓరలేకపోయాడు అందుకని నీ కష్టం తెచ్చాడు ఆ బంగారం తీసుకుపోయి నువ్వు పెట్టి ఏమి లేకుండా ఉంటే వాడికి చాలా సంబరం కదా వాడు ఏం చేస్తాడు ఆ అయిపోయింది వీడి పని అయిపోయింది బంగారం పోయింది అన్ని పోయింది ఇప్పుడు ఎట్లా ఇప్పుడు ఎట్లా బయటపడతాడు చెప్పాల నా దేవుడు నాకు సాయం చేస్తాడండి ఇగో ఇక్కడి నుంచి ఇస్తాడని చెప్పండి ఇక్కడి నుంచి నాకు డబ్బు వస్తుంది అని చెప్పండి ఇక్కడి నుంచి సమృద్ధి వస్తుందని చెప్పండి ఇక్కడి నుంచి దేవుడు నాకు సమస్తము సాయం చేస్తాడు నీ ఆత్మ ఎప్పుడైతే శక్తిని పొందుకుంటుందో నీ ఆత్మ ద్వారా దేవుడు సమస్తము నీకు సహాయం చేస్తాడు అలల్లోయ ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి శక్తి ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి స్వస్థత ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ఆరోగ్యమును ఆత్మ సంబంధమైన అనేకమైనటువంటి దీవెనలు దేవుడిని పైన కుమ్మరించబోతున్నాడు అలలు అలలుయ అలలుయ చూడండి ఇప్పుడు ఆత్మలో అది సిద్ధంగా ఉంది నీ కొరకు నువ్వు దాన్ని పొందుకోవాలా ఎట్లా పొందుకుంటావు ప్రార్థన చేసి దేవా ఈరోజు నా దగ్గర మరి ఈరోజు ఒక పది రూపాయలు ఉన్నాయి కానీ నేను నమ్ముతున్నాను నీవు నాకు లక్ష రూపాయలు ఇవ్వబోతున్నావు నేను పొందుకుంటున్నాను ఆత్మ ద్వారా నేను పొందుకుంటున్నాను ఆత్మలు నేను పొందుకుంటాను ఎందుకు ఆత్మలో ప్రయాణము చేసేవి దురాత్మలు అవి ఆత్మలో వచ్చి నేను నాశనము చేస్తాయి దేవుడు కూడా అంతే దేవుడు ఆత్మ సంబంధమైన కార్యాలు నీ జీవితంలో జరిగించబోతున్నాడు హలలుయ్య దేవుడు ఏ విధంగా అయితే నీ జీవితంలో కోల్పోయావో అవి ఏ విధంగా అయితే నీ జీవితంలో నుంచి నిన్ను పాటి చేశాయో అదేవిధంగా దేవుడు తన అభిషేకమును తన దూతలను పంపి నీ జీవితంలో నీకు తిరిగి సహాయము చేస్తాడు హలలుయ్య నువ్వు కోల్పోయిన సమస్తము తిరిగి రిస్టోర్ చేస్తాడు దేవుడు నీ జీవితంలో హలలుయ్య 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 ఈరోజు నువ్వు కోల్పోయావు ఏం కోల్పోయావు ప్రేమను కోల్పోయావు నమ్మకాన్ని కోల్పోయావు విశ్వాసాన్ని కోల్పోయాం ఈ మూడు తిరిగి దేవుడిని ఇకపోతున్నాడు హలలుయ హలలుయ ఏం పొందుకుంటున్నావు తిరిగి నువ్వు కోల్పోయిన ప్రేమను తిరిగి పొందుకుంటున్నావు నువ్వు కోల్పోయిన నమ్మకాన్ని తిరిగి పొందుకుంటున్నావు కోల్పోయిన విశ్వాసాన్ని తిరిగి పొందుకుంటున్నావు ఈరోజు హలలుయ 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 ఈరోజు ఎవరైతే దీనిని నమ్ముతున్నారో అది వారి జీవితంలో వారికి అనుగ్రహించబడుతుందండి హలలుయ దేవుని అడగాలను దేవుని ఈరోజు అడగాల దేవా నేను ఏదైతే నేను కోల్పోయాను ఇదిగో ఆత్మలో నేను తిరిగి పొందుకునే శక్తిని నాకు ఇవ్వు హలలుయ సాతాన్ని జయించే శక్తిని నాకు ఇవ్వు సాతాన్ని ఎదురించే శక్తిని నాకు ఇవ్వు ఆ పిరికి తనము తీసివేయి ఆ పిరికి ఆత్మ నాలోంచి వెళ్ళిపోయి ఇదిగో దేవుని శక్తి నాలోనికి వచ్చును గాక కదా ఈరోజు ఈ వాక్యం విన్న వాళ్ళ జీవితము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దేవుడు చేంజ్ చేస్తున్నాడు హలలుయ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దేవుడు చేంజ్ చేస్తున్నాడు ఈరోజు ఈ వాక్యమును వింటున్న నీవు ధన్యుడవు నీ జీవితాన్ని దేవుడు యూటర్న్ చేస్తున్నాడు నీ జీవితాన్ని తిరిగి దేవుడు నూతనమైన ఆశీర్వాదం వైపు నూతనమైనటువంటి దేవుని యొక్క మరి ఆత్మ సంబంధమైన శక్తిని ఇచ్చి నేను నడిపిస్తాడు హలలుయ 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 ఎంతమందికి ఆత్మ సంబంధమైన స్వస్థత కావాలి ఎంతమందికి ఆత్మ సంబంధమైన స్వస్థత కావాలి చెప్పండి నజరడనే సయ ఈరోజు ఆత్మ సంబంధమైన శక్తిని నాకు అనుగ్రహించిన ప్రకారము ఆత్మ సంబంధమైన స్వస్థత నాకు అనుగ్రహించు ఇక నుండి నేను ఆత్మ సంబంధమైన అనేక సమస్యలను స్వస్థపరచుటకు స్వస్థత పొందుటకు నాకు సహాయము చెయ్యో నీవు నిజమైన దేవుడవో నీవు సమర్థుడవో నీవు విడిపించు దేవుడవో నీవు పోషించు దేవుడవో ఆశీర్వదించు దేవుడవో కనికరించు వాడవో 
జీవమిచ్చి వాడము జ్ఞానమిచ్చి వాడము అయ్యా ఈరోజు నన్ను నీ ఆత్మతో నింపు దయచేసి లేచి చూద్దాం నీ ఆత్మతో నింపు 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 ఇదిగో నేను తలుపును నిలుచుండి తట్టుచున్నాను ఇదిగో నేను తలుపును నిలుచుండి తట్టుచున్నాను ఎవడైనను నా స్వరము విని తలుపు తీసిన ఎడల నేను అతని వద్దకు వచ్చి అతనితో నేను నాతో కూడా అతడును భోజనము చేయుదుము హాలలుయ 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 ఎవరైతే ఈరోజు వారి హృదయ తలుపులను తెరుస్తారో వారి జీవితంలో ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి అభిషేకము పొందుకున్నటకు ఆత్మ సంబంధమైన శక్తిని పొందుటకు దేవుని ఎందుకు వచ్చి అయ్యా నా జీవితంలోనికి రా అని ఎవరైతే అంటారో వారి జీవితంలోనికి అతడు వచ్చి వారితో కూడా భోజనము చేయుటకు ఆయన కూర్చుంటాడు హలల్లుయ్య హలల్లుయ్య నేను జయించిన నేను జయించి నా తండ్రితో కూడా ఆయన సింహాసనమునందు కూర్చుని ఉన్న ప్రకారము జయించిన వారు నాతో కూడా సింహాసనం మీద కూర్చుంటారు హలల్లోయ్య ఎవరైతే ఈరోజు విశ్వసిస్తున్నారో దేవుడు నాకు సహాయం చేస్తున్నాడు దేవుడు నాకు తోడుగా ఉన్నాడు దేవుడు నన్ను బలపరుస్తున్నాడు దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదిస్తున్నాడు నా జీవితాన్ని మారుస్తున్నాడు ఈరోజు ఈరోజు నేను కోల్పోయిన సమస్తము నా జీవితంలో దేవుడు అనుగ్రహిస్తున్నాడు ఆరోగ్యాన్ని కోల్పోయాను దేవుడు ఆరోగ్యము ఇస్తున్నాడు ఈరోజు నేను డబ్బును కోల్పోయాను డబ్బును ఇస్తున్నాడు ఈరోజు నేను పేరును కోల్పోయాను ఈరోజు నాకు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క పరిపతిని కోల్పోయాను దేవుడు తిరిగి నాకు ఇస్తున్నాడు ఇల్లును కోల్పోయాను ఇస్తున్నాడు బంగారం కోల్పోయాను ఇస్తున్నాడు బిడ్డలను కోల్పోయాను ఇస్తున్నాడు ఈరోజు నేను కోల్పోయిన సమస్తము దేవుడు నాకు దయచేయబోతున్నాడు హలో లూ రెండు చేతుల మీదకి ఇద్దాం దేవా నేను కోల్పోయిన సమస్తము నేను నాకు అనుగ్రహించబోతున్నావు నీకు వందనాలయ్యా ఇంతకాలము విశ్వాసము లేక జీవించాను కానీ ఇక నుండి నా విశ్వాసాన్ని నేను కోల్పోను విశ్వాసముతో నేను జీవిస్తాను నా జీవిత కాలం అంతా కూడా నేను అనేకులను విడిపిస్తూ అనేకులను బలపరుస్తూ వాక్యాన్ని బోధిస్తూ ప్రార్థన జీవితము కలిగి నన్ను నేను బలపరుచుకుంటూ నా కుటుంబాన్ని కాపాడుతూ అనేక జీవితాలను నా దేవుని ఎదుగు నడిపిస్తే కృపణ దయచేయి అయ్యా ఈ రోజు నుండి నా జీవితంలో నూతన కార్యము జరిగించు ఈ రోజు నుండి ప్రత్యేకమైనటువంటి జీవితాన్ని నాకు దయచేయి ఇంతకాలం నేను ఈ నరునిగా జీవించాను కానీ ఈ రోజు నుండి ఆత్మ సంబంధమైన శక్తి కలిగిన వ్యక్తిగా నేను జీవించాలి ఆత్మ సంబంధమైన కార్యాల నీటిలోనూ నేను వివేచన కలిగి ఉండాలి నేను గ్రహించగలగాలి నాకు సహాయము చేయు నాకు సహాయము చేయి దయచేసి అందరూ కూడా రెండు చేతుల మీదకి వచ్చి ప్రార్థిస్తాం రెండు చేతుల మీదకి వచ్చి ప్రార్థిస్తాం అయ్యా నాకు సహాయము కావాలి నాకు సహాయము కావాలి నాకు మార్గము తెరువు నా పక్షంలో ఉండు నాకు సహాయము చెయ్యు నాకు సహాయము చెయ్యు నా జీవితాన్ని మార్చు నా జీవితాన్ని మార్చు నూతన శక్తి నివ్వు నూతన బలము నివ్వు నూతన జ్ఞానము నివ్వు నా పరిస్థితిని మార్చు మార్చు దయచేసి అందరూ కూడా ప్రార్థన చేద్దాము దేవుడు నీ పైన తన శక్తిని కుమరించే ముందు ఆయన అభిషేకమును కుమరించే ముందు ఆయన నిన్ను ఆయన రక్తముతో కడిగి ఆయన రక్తముతో కడిగి నిన్ను శుద్ధి చేసి ఆయన తిన్న దెబ్బల చేత నిన్ను బాగు చేస్తున్నాడు ఆయన పొందినటువంటి బలహీనతను ఆయన పొందినటువంటి వ్యాధి ఆయన పొందినటువంటి ఈరోజు అనేకమైనటువంటి శ్రమలు నీ జీవితంలో తొలగిస్తున్నాడు ఆయన హలల్లోయ నీ వ్యాధిని నీ బలహీనతను ఆయన భరించి ఉన్నాడు నీ నొప్పిని భరించి ఉన్నాడు నీ వేదనను భరించి ఉన్నాడు నీ కలిగిన అవమానమును భరించి ఉన్నాడు కాబట్టి నువ్వు విడుదల పొందుతున్నావు ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి జ్ఞానము దేవుడికి ఇస్తున్నాడు ఈరోజు నువ్వు విడుదల పొంది పొంది ఉన్నావు విడుదల పొంది ఉన్నావు ఏది ఏమాత్రం నీకు హాని చేయదు ఏది ఏమాత్రం నీకు హాని చేయదు ఏది ఏమాత్రం నిన్ను చేయించదు అప్ప జయము నీ ఎందుకు రాదు నీ ఎందుకు రాదు ఏ విజయము విజయము సంతోషము సమాధానము దేవుడు నీకు అనుగ్రహించును అద్భుతమైన వాక్యము ద్వారా నీ బిడ్డలను బలపరిచినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను వారి హృదయ వాంఛలను ఎరిగి వారి జీవితాలను నూతన పరిచినందుకు వందనాలు ఆత్మ సంబంధమైన వరములతో వారిని నింపినందుకు వందనాలు ప్రభువా మరి వారు కోల్పోయినటువంటి శక్తిని జ్ఞానమును వివేచనను తిరిగి అనుగ్రహించినందుకు వందనాలు వచ్చిన బిడ్డలందరినీ కూడా నీ ఆత్మతో నింపినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను 
ఏసు నీ పాదములకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఏసు క్రీస్తు నామములు ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ఆమెన్